ደረኝነት የሆሊዉድ ካንስ አሜሪካኖቹ ፌብሩዋሪ ወርን ብላክ ሂስትሪ መንዝሉታል በዚህ ወቅትም እንደሌላው ዘርፍ ሁሉ በሲኒማው ኢንዱስትሪ ስላለው ዘረኝነትም መነሳቱ አይቀርም እሁድ የካቲት 17 ደግሞ የዚህ አመት የኦስካር ሽልማት ይካሄዳል በ2015 እንደ አውሮፓ ቆጣጥር አንድም ጥቁር አሜሪካዊ እጩ ስላልነበረ ኦስካርስ ዋይት ነጩ ኦስኳር የሚል ዘመቻቢት የተጀምሮ ነበር ይህ ሁኔታ ኢንዱስትሪ ውስጥ በተለያየ መልኩ የሚከሰተው ዘረኝነት ምን ያህል ስር የሰደደ እንደሆነ የሚያሳይ ነው ተብሏል ጥቁር አሜሪካውያን ንጹህነት ውስጥ ካለማስገባት ባለፈ ሽልማት ባገኙበት ጊዜ እንኳን በስሱም ቢሆን ከዘረኝነት አላመለጠም ብሎ የሚከራከራው ዴንዜል ዋሽንግተን የምርጥ ተዋናይነትን ኦስካርን ያሸነፈው training day በተባለ ፊልም ከሽልማቱ በኋላ የተሰጡ አስተያየቶች በአብዛኛው አሁን ታይ ነበሩ ይገባዋል 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 ነው የተባለው እንዲህ ሆኖ ግን አንዳንዶች እንደ ሆሊዉድ ካንሰር የሚያወጥ የዘረኝነት ጉዳይ መነሳቱ አልቀረ በዚህ ፊልም ዴንዜል ያሳየው ትወና ብዙዎቻችን እንደምን መሰክረው ተዋናዩ በወቅቱ ድርሶበት የደበረው ሙያ ከፍታ የሚያሳይ ነው ተጋግሞ ቢያውት የማይሰለች ፊልም አም ዘ ፖሊስ አይ ራን ሺት ሂር ዩ ጀስት ሊቭ ሂር ያ ዳትስ ዋይ ዩ ቤተር ዎክ አዌይ የሆሊዉድ ተቾች የሚሉት ዴንዘል ዋሽንግተን ኦስካር መውሰድ የነበረበት ቀደም ሲል ተጫውቶት በነበረው የጥቁሮች መብት ታጋይ ማልኮም ኤክስ ገጸባህሪ ነው ይላሉ። የዴንዘል የማልኮም ኤክስ ገጸባህሪ መስሎ ሳይሆን ሆኖ መተወን ምን ማለት እንደሆነ የታየበት ነው ይሉለታል። ግን በወቅቱ ሙሉ ለሙሉ ሊባል በሚችል ደረጃ ከ500 በላይ በሆኑ ነጮች የተሞላው አካዳሚ ኦፍ ሞሽን ፒክቸርስ ጀርባውን አዞረበት ተቾቹ እዚ ላይ የሚያመጡት መከራከሪያ አካዳሚው ለዴንዚል ቢሸልመው ኖሮ በተዛዋሪ የማልኮም ኤክስን ስም ከፍ ማድረግ ይሆንበታል ይህ ደግሞ በዘረኞችና ቦንድ ትምክተኞች የተሞላ ነው ከሚባለው ቡድን የሚተበቀ እኔ ነው ወገን ዴንዚል ዋሽንግተን የምርጥ ተዋናይነት ሽልማት ባገኘበት ትሬኒንግ ዴይ የተጫወተ ገጸባህሪ በመጠጥና በደንዛጅ ጽሶች የተጠመደና ኮንጀሎኞች ጋር የሚሰራ እኩይ የፖሊስ ባልደረባ ሆኖ ነው እስራ ጋር ሆኖ ነጭ ተለባባጭ ፖሊስ ደግሞ ሰናይ ገጸ ባህሪ ነው ስለዋል ተቾቹ ከዚህ በላይ የዘረኝነት መግለጫ ምን አለ ባይናቸው ለሌላ ወቅት ደግሞ ተቾቹን አይ አብዝታችሁታል የሚሏቸው አሉ መታየት የሚገባው ዴንዘል በፊልሙ ላይ ያሳዩ የትውና ችሎት አንጂ የተጫወተው ገጸ ባህሪ ሰናይ ወይ ምኩይ መሆን አይደለም ባውሽ ናቸው በነገራችን ላይ ዴንዘል ቀጥሎ ለኦስካር የታጨበት ፍላይት የተባለው ፊልም ላይ የተጫወተው ገጸባሪ እንዲሁ በመጠጥና በአደንዛጅ ጽሶች የተጠመደና በዚህ የተነሳ የአውሮፕላን አደጋ ያደረሰ አብራሪ ሆኖ ነው በዚህም ተባለ በዛ በዚህ ብላክ ሂስትሪ ማንዝ በሚባለው ጥሮር ሆሊዉድ ውስጥ የተሰራፋ ነው የሚባለው ዘረኝነት ከቀዳሚዎቹ አጀንዳዎች አንዱ ሆኗል የዘንድሮ እጮችን በተመለከተ አንዱ መነጋገሪያ የሆነ አፍሪካ አሜሪካዊ ዳይሬክተር ስፓይክሊ ለምርጥ ዳይሬክተር መተጣጫቱ ነው I want to talk about my friend Spike Lee. <laughs> you don't know that this Spike Lee comes from a village in Africa called Brooklyn. <laughs> It is part of the West West Africa side. You know they have a lot of uh, people there in this village. Spike Lee bomiawo le 3 10 amatat yeqoyebihonum le shilma sitach bejemeriyawonu. 
አልፎ አልፎ ትችቶች ሲሰነዘሩ የቆዩ ቢሆንም የሱ ፊልሞች በአብዛኛው በጥቁሮች ወዙሪያ የሚያጠነጥን በመሆኑ ይህ ደግሞ ለሆሊውድ ቱጃሮች አይመችም በዚህ የተነሳ ሊ ብዙ ጊዜ ለፊልሞቹ መስሪያ ገንዘብ ለማግኘት ይቸግራዋል ሆሎ ዚስ ኢዝ ራን ስታውርት ካሊ ሁ አም አይ ስፒኪንግ ዊዝ ዚስ ኢዝ ዴቪድ ዱክ ግራንድ ዊዘርድ ኦፍ ዘ ኩ ክሎክስ ክላን ዳት ዴቪድ ዱክ ስፓይክሊ አሁን የታጨበት ብላክ ክላንስ ማል የሚባለው ፊልሙ በካን ፊልም ፌስቲቫል ካን ፈረንሳይ ሀገር ያለ የሽልማት ዝግጅት ነው ግራንድ ጁሪ አዋርድ አስገኝቶለታል በርግጥ ሊ በ2016 ከኦስካር የክብር አካዳሚ አዋርድ አግኝቷል ስፓይክ ዊ ሄር ፎር ዩ ታፖነ ፓየነር ፈናሞናን ፕሮፊት በዚህ የ91 አመት እድሜ ባለው ኦስካር አካዳሚ እጪ ሲሆን ስፓይክ ስድስተኛው ጥቁር ዳይሬክተር መሆኑ ነው በነገራችን ላይ ከጥቁር ዳይሬክተሮች አንዱ የሆነው እንግሊዛዊ ስቲቭ ማክዊን 12 years a slave በሚል ፊልሙ የምርጥ ዳይሬክተር ሽልማት ማግኘቱ ይታወሳል The nine films nominated for best picture tonight are exhilarating and original inspiring and unforgettable They represent the best of what we do and prove that incredible stories told with talent, vision and style invigorate our imaginations, broaden our minds, humble our hearts and stir our souls. Spike Lee, she's going to have it. Itabalo filmun lemasrat emiasfelgewun 175000 dollar lemagnet 4 amatat feytobetalno itabalo. ፊልሙ በ12 ቀናት ተሰርቶ የተጠናቀቀ ነው የበጀቱ ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ስለነበር ተዋናዮቹ የተለያዩ መጠጦችን ከተጠቀሙ በኋላ ጣሳዎቹን እንዳይጥሉ ነግሯቸው ነበር ተብሏል ጣሳዎቹ መልሽ የሸጨ ገንዘብ እናገኝበት አለን እስከማለ ደርሷል አፍሪካ አሜሪካዊ ቷ ጁሊ ዳሽ የሰራችው ዶተርስ ኦፍ ዘስ ደስ የተባለ ፊልም የሶስት ትውልድ ጥቁር ቤተሰቦችን አጣምሮ የሚተርክ ነው። ፊልሙ ከተጠበቀ በላይ ውጤታማ ይሆናል። እንደውም ባንዱ ሲኒማ ቤት ብቻ ሳይወርድ ለተከታታይ 36 ሰዓት ታጣይቷል። ይህ ብዙ ፊልሞች የሚያገኙት እድል አይደለም። እንዲህ አይነት ውጤታማ ስራ የሰራይ ሴት ፕሮዲውሰሮች በሩዋን ያንኳኩ እረፍት ሊያሳጧት በተገባ ነበር። አልሆነም እንጂ። ከዛ በኋላ አንድም ስራ ወደ ህዝብ ሊደርስ ልኝ አልቻለም ነው ያለችው ሳትጽፍ አይደለም ብዙ ብዙ የፊልም ጽፎች ጽፍያሉ ብዙ የፊልም ሐሳቦችን ለመሸጥ ሞክር ያሉ ምንም አይነት ምክንያት አልሰጠኝ ግን ነገሩ ከጾታና ከዘር ጋር የተያዘ ነው ብላለች በነገራችን ላይ በ1958 እንደሮፓ አቆጣጥር ለመጀመሪያ ጊዜ ሎስካር በመርጥ ተዋናይነት ጮኖ የቀረበው ጥቁር አሜሪካዊው ሲድኒ ፖይቴ The Defiant Ones በሚለው ፊልሙ ላይ ነው። Need water, you boss. Drop the tool, boy. በ1964 የምርጥ ተዋናይ ነሽል ለማግኘትም የመጀመሪያው ጥቁር ነው። ከዛ በኋላ ሌላ ጥቁር ተዋናይ ኦስካርን ለመውሰድ 38 አመት ፈጅቷል። ሲድኒ ፖይት የሚለው ነገር ቢኖር ምንም እንኳን በአገሪቱ ዘረኝነት ከፍተኛ ደረጃ ያደረሰበት ቢሆንም ይጫወታቸው የነበሩት አብዛኞቹ ገጸ ባህሪያት ሰናይ ኩራት ያላቸውና ግብረ ገባ የሆኑ ናቸው። በምንም አይነት ክፉና ሞራል ለብ ሲሆኑ ገጸ ባህሪያትን አይጫወቱ። ጥቁሮች ነጮች በሚገለገሉባቸው አገልግሎት መስጫዎች እንዳይገለገሉ ብላክ ሶንሊ ለጥቁር ብቻ የተከለለ ዋይት ሶንሊ ለነጭ ብቻ የተከለለ የተባለ በየስፍራው በሚለጠፍበት ዘመን ፖይቴ እንዲህ አይነት አቋም ያዙ ከፍተኛ ክብርና ተወዳጅነት ያተረፈለት ነው ተብሏል ላንዲት ጋዜጠኛ እኩይ ገጸ ባህሪያትን ስላለመጫወቱ ሲነግራትም ሰራዎችን በታይ መቼም ቢሆን እንዲህ አይነት ገጸ ባህሪያት እንዳልተጫወትኩ ታያለሽ ብሏት ለምሳሌ የግሪያ ወንጀል መርማሪ ሆኖ በሰራበት ኢን ዘይት ኦፍ ዘ ናይት ላይ ከመተወኑ በፊት ጽሁፉ ላይ አንድ ትእይንት እንዲለወጥ ተይቋል ትእይንቱ ላይ እሱ የሚጫወተው ገጸ ባህሪ በሌላው ነጭ ተዋናይ በጥፍ የሚመጣ በስፍራ አለ እሱ በጥፍ የሚመጣ እንኳን እኔም በልሽ በጥፍ ያጠናፍሯል አልኳችሁ ጥቁርና ነጭ መሆኑ ነው 
እነዚህም በየቆሜ yes, በጥፍየ መመታበት ፊልም በአለም ላይ የትኛውም ስፍራ እንደማይታይ ስቱዲዮ መስማማቱ ኮንትራት ይረይም ይስፈርልኝ አልኳቸ ይሄ ኮንትራት ላይ ሊሰፈር አደረክ አዎ ኮንትራት ላይ ሰፈር እና አንተ ሰውየው መልሰ በጥፍ ይመታት ፊልሙ ላይ ታላቅ እጅክ ታላቅ ሆኖ ክስተቶች አንዱ ሆኗል እንግሊዝ እኔ መልሺ ካላጠናፈርኩት ጥቅሮችን ሁሉ መስረብ እንደሚሆን ገባኝ አሁን ነገሩ ይተለውጡ ብዙ አፍሪካ አሜሪካውያን በተለይ ደግሞ ራፐሮች የሚጫወቷቸው በጽባሪያት አብዛኛው የለየላቸው ወንጀለኞች ሆላቀሮች ዘመን በርቀት ተቷቸው ይሄ አይነት ሆኑ በየጊዜው ትችት ማስነሳቱ አልቀረም በነገራችን ላይ የሆሊውድ ቱጃሮች ብቻ ሳይሆኑ ነጭ ተዋናዮችም በዘረኝነት የሚወቀሱበት ጊዜ ብዙ ነው ሌሎችን እንኳን ተተን በቅርቡ ሊያምኒ ሰን የገጠመውን ማንሳት ይቻላል ያውም ካርባ መታት በፊት ተደረገ ስለተባለ ክስተት ሊያምኒ ሰን በሆሊውድ ላይ በጅጉ የተዋጣላቸው ከሚባሉ ተዋናዮች አንዱ ነው በተለይ ሺንድለርስ ሊስት ላይ ያሳዩት ወና በብዙ ፊልም አፍቃውያን የተወደደለት ነበር ኮል ፐርሲት የተባለ ፊልሙ ለማስተዋወቅ ወርደው ቃለ መጠይቅ ላይ ካርግባ አመታት በፊት የገጠመውን ይናገራል አንዲት ጓደኛው ተገዳ መደፈሩ አንተ ነግረዋለች እደፈራት ምን አይነት ሰው ነው ይጠይቃታል ጥቁር ሆኖም ተነግረዋለች ዱላስ ኩና የሆነ ሰው ይገጥመኛል ብዬ ይሄን ደብናገር ያፍራለሁ የሆነ ጥቁር ጥቁር ከቡና ቤት ወጥቶ ተናኮሰኝና ሊገድለው ይችላል በሚል ለሳምንታት ያህል ላይታች ተመላለስኩ ይላል ውግዘቱ ወዲያው ነው የተሽጎደቆደው እንደውም በዚህ የተነሳ ከፊልም ምረቃ ጋራ ተዘጋይቶ የነበረ እሱ የሚካፈልበት የቀይ ምንጣፍ ስነ ስርዓት ተሰርዟል ሊያም ኒንሰን ጉድ ሞርኒንግ አሜሪካ ላይ እኔ ዘረኛ አይደለሁም ብሏል ታሪኩን የተናዘዘውም ሰዎች ውስጣቸው ያለው እንደውጡ ለመገፋፋት እንደሆነ ነው የተናገረው የጉድ ሞርኒንግ አሜሪካ አፍሪካ አሜሪካ ወይቶ አቅራቢ ሮቢን ሮበርትስ ጓደኛ ነው የደፈራት ሰው ነጭ ሰው ብትሆን ኖሮ ስሜት ያን ነው አይነት ይሁን ነበር ብላ ተጠይቀዋለች አየርላንድ አይ ስኮትላንድ አይ ብሪታን ዳውም ሉቴኒያው ነው ብትለኝም ያን ነው አይነ ስሜት ይኖር እንደነበር አውቃለሁ አለኔ ሰር and liam first of all i really appreciate your your willingness to to have this discussion because when it comes to race it can be very uncomfortable sure. for people yeah. and it just caught people off guard yeah. how you responded when you were asked about revenge and you want to explain what you said yeah they 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 we were doing a press junket and it was uh uh you know the topic of our film is is mm-hmm. is revenge and it's a dark comedy too but it's 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 based as revenge and the lady journalist was asking me how do you tap into that and I remembered an incident nearly 40 years ago where a very dear friend of mine was brutally raped and I was out of the country and when I came back she told me about this and she handled the situation herself and her rapist incredibly bravely mm-hmm. I have to say that but I had never felt this feeling before which was a primal urge to lash out I asked her did you know the person it was a man no uh his race she said he was a black man i thought okay and after that there were some nights i went out deliberately into black areas in this city looking to be set upon so that i could unleash physical violence ከቪን ስፔስን ጨምሮ ሌሎች ተዋናዮች በተለያየ ጊዜ በዘረኛ ንግግሮቻቸው ተቆንነዋል እኛም መመስከር እንደምንችለው ጥቁር ወንድ ተዋናዮች ያደንዛዥስ አዟሪዎች አጭብረባሪዎችና የለየላቸው ጨካኝ ወንጀለኞች ሆነ የሚጫወቱባቸው ፊልሞች በርካታ ናቸው እዚህ ላይ ያለው ክርክር እነኚህ ጥቁር ወንዶች ወንጀለኞችና አደገኞች አድርገው የሚቀርጹ ፊልሞች ነገር የማይሉት ወይም ሆን ብሎ ሊያተኩሩበት የማይፈልጉት ጉዳይ አለ ከሌሎቹ ይልቅ ጥቁር አሜሪካውያኑ ላይ በከፋ መልኩ ይጠነክራሉ የተባሉ 
በፖሊስ አስቀሞ እንደመፈተሽና ሌሎች የመብት ተሰጦች ላጉል ድርጊቶች የሚገፋፏቸው ምክንያቶች መሆናቸውን መግለጽ አይፈልጉም ነው የሚባለው በነገራችን ላይ የጥቁሮችና የነጮችን ፊልም ላይ መሳሳም በተመለከተ አንዲት ነጭ ተዋናይ ነፍሱን ይማረውና ከቱፓክ ጋር በመሰራበት ፊልም ታሪክ ላይ ሁለቱ ገጸባሪያት የሚሳሳቡበት ትዕይንት ነበር እሷ ግን በምንም አይነት ከቱፓክ ጋር ከንፈር ለከንፈር አልሳሳብም ማለት ከሁሉ የሚያስገርሙ እንቢቷ ሳይሆን የሰጠችው ምክንያት ነበር ኤድ ሲያስ ይዘኛል ነበር ያለችው በርግጥ በስተዋ ላይ ቅጣ ጠይቃለሽ ይባልም እንግሊዞች ለዳሜጅ ወዝዳን እንደሚሉት ነገሩ አንደኛውን ተበላሽቶ ነበር ነጭ ሴት ለመሳብ የመጀመሪያው ጥቁር ተዋናይ ሲድኒ ፖይቴ ነው ለምሳሌ ስለ ጥቁሮች ከተሰሩት ስኬታማ ፊልሞች መሃል 12 years a slave dear white people እና ዘ በተለይ ተሳካላችሁ ይባሉ ሰሪዎቹ የፕሮዳክሽን ፊልሙን የመስሪያ ገንዘብ ለማግኘት ያዩት መከራ ከፍተኛ ነው ይባላል በጣም በርካታ ወሮች ማንቋቋት ነበረባቸው እንደዛ መሆኑ የሚፈልገው ነው ያልገንዘብ አይገኝም እዚ ላይ ዋናው ነገር ጥቁሮች ምንም አይነት የተዋጣለት የፊልም ፕሮጀክት ቢኖራቸው በቆዳቸው ቀለም የተነሳ እንካ መስሪያ ገንዘብ የሚሏቸው ፕሮዲውሰርና የፊልም ኩባንያ አይገኝም ከተገኙም እግር እስኪቀጥም ድረስ ተንከራተው ብዙዎቹ ለጥቁሮች ሲኬት እንደ ዴንዘል ዋሽንግተን ዊል ስሚዝ እና ሳሙኤል ኤል ጃክሰን የመሳሰሉትን ይጠቅሳሉ። ግን እነኚህ ተዋናያን የመጥበት መንገድ ብዙ ታወረደ የነበረበት ነው። እሳካላችሁ የጥቁሮችን ጉዳይ የሚያነሱ ፊልሞች የተባሉት ላይም ሰና የሆኑት ገጸባሪያት አብዛኛውን ጊዜ ነጮች ናቸው። ትሬኒንግ ዴይ እና ፍላይት የመሳሰሉትም በዚህ መልኩ ሊታዩ ይገባሉ የሚሉ ተከራካሪዎች አሉ። በመሆኑም ጥቁር ገጸባሪያትን በተበለከተ የበርካታ ፊልሞች የታሪክ አወቃቀር ፎርሙላ ሰናይ ነጮች እኩይ ጥቁሮች ኢንዱስትሪውን በቅርበት የሚከታተሉ ታዛቢዎች ከፍተኛ የተመልካች ቁጥር ነጮች መሆናቸውን አንስተው እነሱ ደግሞ እኩይ ነጭ ገጸ ባህሪ ከሰናይ ጥቁር ባህሪ ጋር የሚያሳይ ፊልም ለመመልከት ፈቃደኛ ለመሆናቸው ይገልጻሉ። ቦሊውድ ፊልሞች ላይ ጥቁርነት የሚፈቀደው ጥቁርነት ነጮች የሚወዷቸውና የሚደግፈዋቸውን እሴቶች እስከደገፉ ነው። በተጨማሪም ፊልሞቹ ላይ የሚቀርቡት ጥቁሮች ምንም እንኳን ሰናይ ገጸ ባህሪያትን ቢወክሉም ስር የሰደዱ ችግሮች አሉባቸው መሆኑም አለባቸው። ለምሳሌ ጥቁሩ ኢድሪስ ኤልባ ጥቁር ጄምስ ቦንድ ሆኖ ሊጫወት ይችላል የሚለው ዜና መጀመሪያ አካባቢ ሲሰራጭ በርካታ ዘረኛ ምላሾች ነበሩ ምን እነ ሸን ኮነሪ እነ ሮጀር ሙር እነ ፒርስ ብሮንሳን የመሳሰሉ ነጮች የተጫወቱትን ጄምስ ቦንድ ገጸ ባህሪ ጥቁር ሊጫወተው አይነት ሹህት በርክቶ ነበር ምክንያቱም ቦንድን የመሰለ የነጮ ጀግናን በጥቁር ቆዳ ማየት እንቅልፍ የሚነሳቸው በርካታ ነበርና ጥቁሮች በሚመለከት ጉዳዮች ላይ የሚያተኩሩ ፊልሞች ቢሆኑ ጉዳዮቹን የሚያሳዩት በነጮች አይን ስለሆነ ብዙ ጊዜ የሚቀርቡት ታሪኮች ኡነተኛውን ገጽታ የማያሳዩና የተዛቡ ናቸው ተብሏል በሌላ በኩል ጥቁሮችን በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ የሚጻፉ የፊልም ጽፎች ቢሆኑ ዳይሬክተሩ ነጭ ስካሎን ድረስ የፕሮዳክሽን ገዘብ ማግኔት ለሐስጨራሽ ነው ይባላል። በስራ ላይ ያሉትም ጥቂት ጥቁር ዳይሬክተሮች ለነሱ ቼካቸው ላይ የሚመዙት ፕሮዲውሰሮች እጅግ ጥቂት ናቸው። የትራምፕ አሜሪካ አገሪቱ ውስጥ ለውስጥ የሚብላላ ዘረኝነት አፍጥጦ ይወጣበት ነው። እንደውም ለበርካታ መታት ከመጋረጃ ጀርባ የነበሩት ነጭ አክራሪዎች የልብልብ አግኝተው አደባባይ ሰልፎች ወጥበትና ብዙ ጉዳት የደረሰባቸው ሆከቶች የተፈጠሩበት ነው። የተለያዩ የህزب አስተያየት ውጤቶች የሚያሳዩት በአሜሪካ ያለው የዘር ልዩነት በተለያየ መስክ እየበሰበት መጣቱን ነው። ከመጀመሪያው ብዙ ትችት የሚቀርበበት የሆሊዉድ መንደርም ከዚህ ያመልጥ። በተከታዩት 
አለተም በእኛ ቆጣጥር የካቴት 17 ኦስካር ሽልማት ስነ ስርዓት ይካሄዳል ንስባይክሊ ይቀናጭ ይሁን እንግዲህ ምን ነው ይሆናል አብራችሁ ስለቆያችሁ እና መስግናለን